हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स सर्किट बात करेंगे हम पी एस एल के छठे मैच की जो कि था कराची किंग्स का मुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स कराची किंग्स ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया बीस uh, ओवर में एक सौ छप्पन रन बनाए नौ विकटों के नुकसान पर कोई भी खिलाड़ी कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सका आगाज तो अच्छा था बाबर आजम आए और आते ही उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले अगर बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे छब्बीस रन बनाकर आउट हो गए शर्जील अनदर फेलियर फॉर शर्जील पिछले मैच में एक दो तो अच्छी शॉट्स खेली थी इस मैच में बिल्कुल कुछ नहीं खेल सके बारह गेंदों पर छः रन बनाए उन्होंने और आउट हो गए एलेक्स हेल्स कैमरन डेलपोर्ट ने भी एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाई लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए एलेक्स हेल्स ने उनतीस रन बनाए डेलपोर्ट ने बाईस रन बनाए इफ्तार आखिर तक इनिंग को लेके गए अठारह गेंदों पे पच्चीस रन उन्होंने भी बनाए कोई भी खिलाड़ी बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हो सका उसका मैं क्रेडिट दूंगा कोटा के एडिटर्स के बॉलर्स को ख़ास तौर पर नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की जब बाबर आजम ने स्टार्ट लिया था तो पहली ओवर में उन्होंने सुहेल खान को दो चौके लगाए थे उसके बाद नसीम शाह जो हैं उन्होंने उसको कवर किया था और अच्छा उन्होंने परेशान भी किया बाबर आजम को उनके साथ टामिल मिल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने बाबर आजम को आउट भी किया ड्यूरिंग द होल इनिंग्स काफ़ी नपी तुली बॉलिंग की कोयटा ग्लेडियर्स के बॉलर्स ने अगर उनकी बॉलिंग लाइन पर नज़र डालें तो सुहेल खान ने पहले ओवर ख़राब करने के बाद अच्छी वापसी की चार ओवर में 24 रन दिए एक आउट किया नसीम शाह को कोई विकेट नहीं मिली लेकिन चार ओवर में उन्होंने सिर्फ तेईस रन दिए तमिल मिल्स चार ओवर में तीस रन दो आउट किए हसनैन ने एक मरतबा तो फिर बहुत अच्छी बॉलिंग की चार ओवर में तैंतीस रन देकर तीन खिलाड़ी आउट किए अनवर अली दो ओवर में उन्नीस रन दिए अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए उमर अकमल की जगह पर कोटा ग्लेडिटर ने इनको पिक किया है मोहम्मद नवाज ने भी दो ओवर किए तेरह रन दिए और एक आउट किया जवाबन कोयटा ग्लेडिटर्स की इनिंग अच्छा आगाज़ मिला तकरीबन पाँच ओवर में चालीस से करीब रन किए जेसन रॉय और शेन वाटसन ने उसके बाद शेन वाटसन रन आउट हो गए अहमद शहजाद ने ग्यारह रन बनाए असल जो गेम चेंज हुआ है वो हुआ है तीन खिलाड़ी आउट होने के बाद जब सरफराज और आज़म खान की पार्टनरशिप हुई है ये वो पार्टनरशिप थी जो कि गेम कराची किंग से दूर ले गई थी अगर आप नज़र डालें इस पर तो 85 फाइव रन की पार्टनरशिप हुई थी ये ये की पार्टनरशिप थी और आज़म खान का इसमें बड़ा अच्छा अहम रोल था उन्होंने 30 गेंदों पर छियालीस रन बनाए थे और गेम टोटल कराची किंग के कंट्रोल से बाहर हो गया था टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी कराची किंग ने आ, कोशिश की आज़म को आ, आउट कर दिया था और उसके बाद एक विकेट और भी ली थी मोहम्मद नवाज की वो भी फॉरन आउट हो गई थी तीन गेंदों पर एक रन बनाकर लेकिन आ, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और रन इतने ज़्यादा नहीं थे पीछे जो कि बॉलर डिपेंड कर पाते अनवर अली आए और उन्होंने चार गेंदों पर बारह रन बनाए और वो मैच ख़त्म हो गया अच्छा कम बैक था कोयटा ग्लेडियर्स का पिछले मैच में इनको शिकस्त हुई थी इनके लिए ज़रूरी था कम बैक करना विच वॉज़ ए गुड थिंग दे डिट रियली वेल कराची किंग्स कुछ मिस्टेक्स हुई कराची किंग्स से पिछले हमने वीडियोस में डिस्कस किया था कोयटा ग्लेडियर्स की स्ट्रेंथ है चेस करना एट्टी परसेंट उनका विन रेट है वाइल चेजिंग इस सब को देखते हुए भी राजी किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और कोयटा ग्लेडिएटर्स को उनकी स्ट्रेंथ पर खिलाया मे बी वन ऑफ द रीजन टू डू दैट वाज पिछले मैच में कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की थी और बड़ा स्कोर किया था और उसके बाद उसको डिफेंड किया था तो शायद उसी विनिंग फार्मूला को कंटिन्यू करना चाह रहे थे बट यहाँ पर वो चीज़ कारगर साबित नहीं हुई देखना ये होगा कि अगले मैच में क्या स्ट्रेटी ले चलती है कराची किंग्स सो ये था रिव्यू ऑफ Uh, Karachi Kings versus Kota Gladiators thank you